三天来了最难妈妈。就能有你送到门口。下头，我也不可能主动的了。我是要讲原则的人，我外头再白相，我才是拿屋里向摆了第一位的。男人的问题啊，就是想的太少。反正我到老好到老。比较感兴趣的还是男女的一些交锋，中年人成熟的感情观，想的更多一点，欲言又止啊。老白这个人。他就是一个上海普通的小市民，四十多岁的画家，但也不是画的多么出名的那种，没有特别大抱负的人，有很多精力去生活，总能找到一种很实惠又很精致的生活方式，是有点像家庭妇女干的事情，买菜做饭，到洗碗，收拾家，他就知道这些并不轻松，必然就会更理解女性。徐老师，他那个头套、服装搭配，一个斜挎包，还有一个围巾，很笨拙的想要讨好女人欢心。李小姐是职业女性，独立潇洒，浑身又是都是名牌的确，在上海有很多这种女性，就自己的薪水不足以支撑一个很理想中的光鲜的生活。之前那个外国老公骗她钱了，只能跟老妈住在一起。很尴尬，很窘迫。马司令，他的脸在镜头里面特别丰富，给了我很多关于李小姐的灵感。既有这种很现代、很独立意识的一面，但同时呢，他浸泡在一个那样的传统环境里面，夹缝中生存吧。可能觉得这条路走了十年了。五铺路呀。倪虹洁老师，他这个角色是有一点攻击性的那种美。老师，我老委屈嘞，我老爱打我。不合时宜，又不太会做人的感觉。他本身把这种张扬演绎的是很光彩照人。钞票几大三？哎，用我钞票呢？这个不需要。哎，不不，哎，不太来，弄个太多了，太多了。啥子啥子？哎，不在呀，不在。哎呀，别弄个抢手货嘞。五月老师他一直给大家的形象，大家闺秀，特别温婉。他本人其实是更活泼、很热烈的人。前妻犯错，他说的那么理直气壮，我外头再白相，我才是在屋里向摆了第一位的。我只不过在那个徐世刚面前才会得犯错误。很多话男人说出来好像理所当然，如果女生这样去说话，大家会怎么看待？我也不喜欢把女性圣母化或者悲情化，她有自己好的一面，然后也有自欺欺人的那么一面。这三个女人都是比较掌握主动权的，我我根本就不玩你的游戏，我也不不按你的规则走。主角她可能有点被动，我不希望这个女人再是那种被凝视的课题，我希望她们能找回自己的主体性。因为女人搿辈子没小人是不完整的，因为女人搿辈子没蹲脱过一百个男人是不完整的，因为女人搿辈子没赚到过一百万也是不完整的。对呀，来胖起。<笑>我现在三十岁，大学一毕业就去上海，然后住了六年。开始是在常熟路住，然后后来又搬到岳阳路，然后又搬到淮海中路，所以就是特别熟。每天也看上去好像还挺人模狗样，但其实租的地方也非常小，而且杂七杂八的。所以呢，整体气质呢，它是一个比较市井和比较烟火气一点的，更换一些普通的人的生活条件。老公房里面，小咖啡馆。临近过期的进口超市和菜市场，不太想拍繁华的大都市的感觉，没有一些写字楼啊，或者像外滩那种景。我是外地人嘛，写剧本的时候是以普通话来写的，复杂的得找我身边上海的朋友，得问好几个人。首先，这些演员们都很开心，因为他们作为一个上海人，对吧？基本上没有用上海话演过戏。之前也写过好多爱情小说，爱情啊，婚姻总是有特别多的实际条件，外部条件是很容易造成障碍的。就更希望感情呢是呢真正聚焦在两个个体身上，他们在一起不能在一起，也是因为他们之间真正内部的原因。每天夜里看到一幅画，心里有点难过嘞。为啥啦？到了我年轻辰光，没追求过一套了。咁现在呢？侬讲呢？